。哎，摄影师，你看过那《狂飙》没有？看过呀。演那个范伟他儿子那个，你看他就是想吃一个什么水泡饭。Hello， 大家好，欢迎来到欢迎君的美食空间。我们的宗旨是给你爱的人做一道爱吃的菜。今天感觉有点感冒啊，所以说今天我们来做一个我特别想吃的菜泡饭。菜包饭呢非常简单啊，无论是早餐、宵夜，还有身体不太舒服的时候，就想吃点稀的，介绍一下食材。所谓的菜，那我们选的是小油菜啊，大家也可以用自己喜欢的菜。然后冬菜，这个冬菜我们提前泡了一下啊。为什么泡？第一呢是冬菜比较咸，第二呢是这个冬菜里边有沙子，泡完了之后给它洗干净。然后就是我们的一个。鸡蛋，还有就是米饭，蒸完的米饭。为什么拿那个鸡蛋？待会儿告诉大家。我去很多相对来说比较高端一点的餐厅，有的时候他那个就是菜单的后面，他也有这个菜包饭啊。菜包饭呢，基本上他是拿浓汤，就是比较好的汤来做的。那我们家里没有这个汤，我们也可以自己做啊。为什么要拿那个鸡蛋呢？我们拿鸡蛋冲一个。素浓汤，如果要是想吃荤的呢，也可以拿瑶柱海米来冲一个荤的浓汤。那我们先加工食材，这个汤待会儿我们告诉大家怎么做。油菜，呃，就是选三个啊，菜包饭。那我们直接把这个头给它去掉，把这个油菜给它摘成小片啊就可以了。然后我们一定要洗干净啊，就是这种状态，我们来去好好的清洗一下，把它洗干净，马上回来。好，洗完了，其实就是把这个小油菜啊，或者是你喜欢的菜，给它切成细的丝就行了，或者给它切碎。其实这个菜包饭，我觉得在全国各地都有啊。你看上海那种，就早上起来拿那个水冲一下，东北好像也有这个吃法啊。来，我们就把它给切成丝状。哎，摄影师，你看过那个《狂飙》没有？看过呀，演那个范伟他儿子那个，你看他就是想吃一个什么水泡饭，我觉得就是这种啊。但是他那个我觉得应该没有咱们这个高级啊，咱们这个是浓汤的素浓汤啊，他那个可能就是拿开水冲一下，其实有点像我们的稀饭，不重要啊，重要的是我们一定要好吃，即便是生病了也要对自己好一点。来，你看就是切成这种状态，来，我们先放在马兜里，可以多切一点菜啊。因为这个菜，你看现在这种状态显得多，其实它是支棱的。我们待会儿一下锅一煮，它就少了。好，我们把这个砧板刷干净一下，来继续把它切完。白小石，你吃过泡饭吗？你们家吃不吃泡饭？吃，我们一般饭凉了之后，加点水在锅里再热一下。那就是跟我们的这个差不多啊。但是做法好像我们这个是不是感觉更高级一点？菜加工好了，饭就在这里。然后我们这个冬菜我们其实已经洗干净了啊，已经泡过了。然后我们把水给控掉，也是把它再稍微的剁碎一点点。来，我们把这个冬菜稍微的剁碎一点点。其实我觉得如果要是没有冬菜，拿雪菜也可以啊。来，雪菜也就是我们北方说的这个薛丽红。那现在我们那个鸡蛋，来，我们现在先把火打开。把锅做热啊！鸡蛋我们给打进一个碗里，打碎，打散。好，那现在等炒锅烧热。那我们还要准备一壶开水啊！开水我们已经提前准备好了。这个开水就是我们汤包饭的汤。炒锅烧热，倒入植物油，油略微的多一点点。也不要太多，润一下锅。这个时候我们干嘛？我们把鸡蛋放入。摄影师，你怎么不问我这个炒鸡鸡蛋干嘛？咱俩都最后都是吃的。你说的还真不对，这个鸡蛋我们是扔的。扔的。因为什么啊？我们看这个是教大家一个非常简单的冲素浓汤的方法，把鸡蛋炒到这种程度。这个时候我们开大火，把我们的。水冲进去，大火煮一下。你看，我们现在刚才冲进去的水马上就变白了。煮开，这个时候我们可以把盖子盖上，多煮两分钟。大家记得，就是如果我们要是在家做这个素的奶白汤，就是这种方法。如果汤量要是大的话，可以多放两个鸡蛋。待会儿我们把这个锅盖打开看一眼啊。如果汤变白了，我们要把鸡蛋
捞出来。原则上这个鸡蛋是不要了，但是我们不要浪费，把这个鸡蛋待会儿给摄影师吃掉就 OK 了。现在我们把锅盖打开，我们现在大火煮了两分钟，看看汤是不是奶白。看不太出来这个汤的颜色啊，我们这样看一眼，看看这个汤是不是变成奶白。现在我们把鸡蛋捞出来，现在这个鸡蛋没有任何的味道啊。摄影师，你是不是又学一招啊？学到了，学到了。啊，素浓汤，你看我们这汤，现在是不是能看出来奶白？如果大家你觉得这个鸡蛋也是荤腥的话，那我们就没法聊这个事儿了啊！还有一点细鸡蛋末，不要讲，因为我们没有拿那个更细的罩里。我们现在把米饭放入，用勺子把它打散。确实，这个鸡蛋别忘了吃啊，一会儿啊，不能浪费。一会儿再加到汤。好吧，好吧，不。这个是我给我做的，我今天不舒服。这个菜泡饭呢叫泡饭啊，我们不是那种稀饭，所以汤也不要太多。这个时候我们把我们的洗干净的油菜倒入，我想多吃一点菜啊，这个菜确实是有点多了。其实正常情况下不用这么多。好，这是我们那个汤饭啊，咱们汤饭汤是不是有点少了？我就是想吃点泡饭，行吧？那再放点水，这个汤可能就没这么白了啊。我分你一口吧。可以啊，这我们这个是随机应变的啊，来多放点汤吧，分一杯羹给摄影师。那我们还是开大火啊，摄影师，这个速溶汤这个方法你学会了吗？学会了，太简单，太简单了。那你之前这么做过没有？没有啊。其实这就是一点通啊。这个时候我们关一下小火，我们调一下味道啊，根据我们自己的口味，你看，来放一点点盐，我们再略微的放一点点味精啊。其实刚才那个鸡蛋的那个鲜味已经。很鲜了，最后我们把我们的冬菜倒进来，开一下大火，我们就可以出锅了。我们没有准备葱花跟香菜，如果大家喜欢葱花跟香菜，在吃这个菜包饭的时候也可以放一点葱花香菜啊。我们今天就不放了，孙老师，你要吃你自己切一点，我这个感冒不能吃香菜，是不是？好，这种状态我们就可以出锅了。哇，哇，真的很棒。刚刚好，摄影师我会分你一点啊。你看我们这非常浓稠这个感觉啊。你看这我们这个速浓汤，虽然说刚才又加了一点水进去，但是你看，感觉它是不是还是比较浓稠的这这种感觉啊？好，成功！今天我们这个汤泡饭就成功了啊。我真的是需要尝一尝，哎，可以撒一点胡椒粉，再搅拌均匀。哇，太香了！也可以放点香油啊。但是我们就先不放了，真是一天没吃饭了，尝一下，绝美，摄影师，我决定不分你了，<笑>没有没有，分你一碗啊，分你一小碗。好，我们今天这个，无论你是早餐宵夜还是身体不舒服，素浓汤，菜包饭成功了，你学会了吗？学会了，别忘了给你。心爱的人，做起来吧！喜欢我们也别忘了给我们点赞关注，我们会继续努力。好，我们明天见，拜拜。